అది చిత్తూరు జిల్లా యాదమరి మండలం నేను నా బతుకు తెరువు కోసం తిరుపతి వచ్చి పది సంవత్సరాలు అయింది నాకు ఇద్దరు కొడుకులు మా అమ్మ మా నాయన ఉన్నారు తల్లిదండ్రిని పల్లెలో వదిలేసిందని నేను తిరుపతికి బతుకు తెరువుకు వచ్చినాను ఇక్కడికి వచ్చి నేను నా భార్య ఇద్దరు కలిసి ఐరన్ చేసుకుంటూ బతుకు దీవెను చేసుకుంటున్నాము ఈ మధ్యలో ఆదరణ పథకం అనేసి స్కీమ్ వచ్చింది దానికి అప్లై చేసి వాషింగ్ మిషన్ వచ్చింది నా భార్య బట్టలు గుత్తికి నాకు సద్దు ఎత్తుకొని వచ్చే టయానికి అంతా పదకొండు గంటలు అయ్యేది ఆమె వచ్చి మళ్ళీ ఏం పని చేసేదని కాదు నేను చేసిన ఐరన్ చేసిన బట్టలని ఎత్తుకొని పోతా ఉంది కాబట్టి నాకు మహాగాది అంటే నాలుగు వందల రూపాయల ఆదాయం వచ్చేది ఆ ఆదాయంలో బొగ్గులు ఖర్చులకు వంద రూపాయలు పోతే మూడు వందలే వచ్చేది ఆ మూడు వందలతో నా తల్లిదండ్రుని పల్లి లేకపోయింది అనేసి వాళ్ళకి ఏమి ఇచ్చేదానికి లేకుండా పోయింది నా బిడ్డని సాగేదానికి లేకుండా పోయింది బాడుగులు కట్టేదానికి లేకుండా పోయింది దానివల్ల చాలా ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నాము ఈ ఆదరణ పథకం వచ్చిన దానివల్ల మా భార్యకు వాషింగ్ మిషన్లో గుడ్డలేసే గుడ్డలేసిన దానివల్ల మాకు టైం సేవ్ కలిసి వచ్చింది వీధిలో వచ్చిందనేసి చాకుల వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోండయా ఈ వీధిలో గలీజ్ అవుతా ఉంది అని చెప్పి తిట్టా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆ ఇబ్బంది కూడా లేదు ఇంటి ఓనర్ వచ్చిందనేసి మీకే నీళ్ళంతా అయిపోతుంది మీరు ఖాళీ చేసేయండి అని ఇంటి ఓనర్లు కూడా గలాట పెడతా ఉన్నారు ఈ వాషింగ్ మిషన్ వచ్చిన దానివల్ల మాకు ఆ గలాట కూడా లేకుండా పోయింది టైం సేవ్ అవుతుంది ఆదాయం ఎక్కువ వస్తూ ఉంది మేమిద్దరూ కష్టపడుకుంటున్నాము అది కాకుండా మా తల్లిదండ్రికి ఈరోజు ఐదు వందల రూపాయలు ఎత్తుకొని పల్లికి పోతే బస్ ఛార్జీ ఐదు వందలు ఖర్చు అవుతా ఉన్నింది వాళ్ళకి ఇచ్చేది ఐదు వందలు బస్ ఛార్జీ ఐదు వందలు మాకు ఇక్కడ కూలి ఐదు వందలు పోతా ఉన్నింది ఐదు వందలు ఇచ్చేదాని కోసం వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు పెడతా ఉన్నాం ఈ పొద్దు ముసలివాళ్ళకు వృధాపు పెంచి ఇచ్చేదాని వల్ల మా తల్లిదండ్రి నువ్వు రావద్దునైన మాకు చంద్రబాబు నాయుడు మాకు పెన్షన్లు ఇస్తూ ఉన్నాడు మేము లక్షణంగా బతుకుతా ఉన్నాం నీ బిడ్డల్ని నీ కుటుంబాన్ని నువ్వు బాగా చూసుకో మాకు చంద్రబాబు ఉన్నాడు మాకు బాగా చూసుకుంటాడు అని చెప్పి వాళ్ళు అంటున్నారు మాకు అదే కాకుండా ఇల్లు ఒకటి సాంక్షన్ చేసినారు ఈరోజు నేను నా భార్య బిడ్డలందరూ ఇల్లు ఇల్లు తీసుకుందనేసి ఆ ఇంటిలో బాడుగు లేకుండా వాషింగ్ మిషన్ వచ్చిన దానివల్ల గుడ్డలు ఉతికే దానివల్ల చేతులతో బ్రష్ వేసి 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 రేఖలు పోయింది దానివల్ల ఏలు ముద్రలు వేసేదానికి రేషన్ బియ్యానికి పోతే నీకు ఏలు ముద్రలే పడలేదమ్మని స్థరమేస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఈ వాషింగ్ మిషన్ వచ్చిన దానివల్ల ఏలు ముద్రలకు ఇబ్బంది ఏం లేదు పోయిందని ఏలు ముద్ర వేస్తే బియ్యం వచ్చేస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆ బరువు కూడా తగ్గింది గుడ్డలు ఉతికి కింద ఉతికి ఉతికి నడువులు పోతా ఉన్నింది హాస్పిటల్కి తిప్పుతా ఉన్నాం ఈ వాషింగ్ మిషన్ వల్ల గుడ్డలు ఉతికేదానికి వాషింగ్ మిషన్ ఉంది కాబట్టి నడువు నొప్పి లేదు హాస్పిటల్కి పోయే పని లేదు ఏలు ముద్రలు బాగుండాది మాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఒక ఇల్లు ఒక వాషింగ్ మిషను ఈ గ్రూపులు ఉంది దానివల్ల ఆడవాళ్లకు పసుపు వంకాలు వచ్చినాయి అదేవిధంగా ఫెడరేషన్ తరఫున మాకు గ్రూప్కు పదహైదు లక్షలు ఒక ఒక మనిషికి రెండు లక్షల రూపాయల తరఫున పదహైదు మందికి ముప్పై లక్షలు వచ్చింది దాన్ని పెట్టుకుందని మా రజక కుటుంబం పూర్తిగా బ్రహ్మాండంగా బతుకు జీవనం చేసుకుంటున్నాము తిరుపతిలో వచ్చి ఇరవై ఐదు వేల కుటుంబాలు ఉన్నాయి రజక కుటుంబాలు ఈ ఇరవై ఐదు వేల కుటుంబాలకు గాను ఇరవై దోబీ గాడులు శాంక్షన్ చేసినారు ఈ ఇరవై దోబీ గాడులలో ఒక్కొక్క దోబీ గాడుకు నూట యాభై మంది కుల ఒత్తి చేసుకొని బతుకుతున్నాము ప్రతి ఒక్క సభ్యునికి వాషింగ్ మిషన్ వచ్చినాయి అదేవిధంగా ఇల్లు వచ్చింది అదేవిధంగా పెన్షన్ వచ్చింది ఇప్పుడు దయచేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాకు ఇన్ని చేసిన దానివల్ల మేము చాలా రుణపడి ఉన్నాము మాకు అదేవిధంగా ఈ యాభై సంవత్సరాల వయసు ఉండే వాళ్ళకు కూడా పెన్షన్ మంజూరు చేసి పుణ్యం కట్టుకోవాలనేసి మేము ఈ ఒక్క కోరికను కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం పవన్ కుమార్ నాయి బ్రాహ్మణ కమ్యూనిటీకి చెందినవాడిని నాయి బ్రాహ్మణ యువసేన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా అధ్యక్షుడు నేను నేను మా కమ్యూనిటీ ద్వారా మా కమ్ మా కమ్యూనిటీ ద్వారా మా ఆదరణ పథకం కింద చంద్రబాబు నాయుడు ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టిన ఆదరణ పథకం కింద కుర్చీ రావడం జరిగింది మాకు ఎటువంటి కుర్చీ నాతో పాటు మా ఏలూరులో ఉన్న నాయి బ్రాహ్మణ అందరికీ కూడా ఈ కుర్చీలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగినది దీనివల్ల మాకు ఎంత ఉపయోగకరమైనవంటే దీనివల్ల ఎంత ఉపయోగకరం అంటే మాకు ఈ కుర్చీలు రావడం వల్ల మేము ఎప్పుడుగానో చిరిగిపోయిన కుర్చీలని దాన్ని బాగు చేసుకోవడం కన్నా అవి వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసి ఈ కుర్చీలు పెట్టుకొని కొంత ఆదాయాన్ని పెంచుకునే విధంగా ఈ కుర్చీలు మాకు ఉపయోగపడినాయి అలాగే ఇప్పుడు ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టిన నూట యాభై యూనిట్లు నాయి బ్రాహ్మణులకి ఏదైతే నూట యాభై యూనిట్ల పథకం ప్రవేశపెట్టారో ఈ ప్రవే ఈ పథకం వల్ల మాకు ఏంటంటే అదనంగా షాప్కి ఏసీ పెట్టుకొని అదనంగా ఇప్పటికీ ఆరు ఐదు వందలు సంపాదించుకున్న దాన్ని పదిహేను వేలు పద్దెనిమిది వేలు సంపాదించుకునే విధంగా మేము ఈ
లాస్ట్ టైం కూడా డిసెంబర్ నెలలో ఇవ్వలేదని చెప్పి అది ఇది కూడా కలిపి ఈ నెలలో మూడు వేల రూపాయలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇలా ఇన్ని పథకాలు ఇన్ని సంక్షేమ పథకాలు పెడుతున్న సీఎం గారికి మేము ఎప్పుడూ రుణపడే ఉంటాము అలాగే మా మిస్సెస్ కూడా పసుపు కుంకుమ మీద పదివేల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే మా అమ్మగారికి కూడా ఈ ఇది వర్తించింది ఇలా ఇన్ని విధాలుగా ఆదుకున్న బీసీలను ఆదుకుంటున్న ఈ ప్రభుత్వం ఎప్పుడు కూడా ముందుండాలి ఇటువంటి ప్రభుత్వం మళ్ళీ మళ్ళీ రావాలని కోరుకుంటున్నాం